det er også en morsom historie om en offset-maskin, hvordan jeg skaffet midler til en offset-maskin. Ja, samme av det. Inge mente i hvert fall på et tidspunkt at vi skulle ha et verksted, et kvinneverksted, som hører som hun mente alt, men det var ofte hun som liksom kom i ideen og så. For vi var jo en masse sånne arbeidsløse kunstnere, vi var grafiker, vi hadde en operasanger, vi hadde noen som ønsket å male, og som er blitt malet. Noen mange av oss er blitt det vi ønsket, men vi fikk jo en lang pause da. Og så, um, så mente hun vi skulle lave et verksted, og så lavet vi et verksted med svingsa. Og det første vi startet var silketrykk og sånn. Så fant vi en offset-maskin, for det var noe så veldig viktig liksom, å ha tilgang på dette, da før digital-tiden. Tilgang på egne sånne trykkemidler. Og så dro vi rundt for å skaffe en offset-maskin. Dette var nok i 76, eller kanskje 77, vet ikke. Og så, og vi var på sånne mannearbeidsplasser, og det husker jeg var så veldig, vi kom inn på sånne svære, hvor det var liksom 200 mann som sto, og det, maskinene bare dunket ikke. Vi skulle bare se til en liten offset-maskin, vi var liten og liten, jeg mener. Det var noen 4-500 kilo, men... Eh, og da, hvordan de lekte, det husker jeg. Jeg tenkte, jeg har så lett av menn da. Altså, de leker med maskinen, de er ikke redde for dem, de har ikke, ikke sant? For jeg, sånn, der fikk, jeg fikk, fikk en bil av moren min på et tidspunkt, for hun kunne ikke kjøre med det. Og da sto jeg liksom sånn når jeg åpnet panseret. Men, men alt dette prøvde jeg å utdanne hverandre i da. Og de gutta var ikke blitt kjempesøte mot oss, for de visste jo ikke noe om oss, og viste oss rundt alt og sånt. Og til slutt så fant vi etter en gammel maskin på Statistisk Sentralbyrå. Eh, men før det måtte den finansiere, det kostet ca. 5 000 kroner, og da var vi på Feme, og da var det jeg fikk... Eh, det var så innmarm i svinn med ølen. Hver kveld ble det jo fest. Det var jo fest hver kveld, og alle drakte noe helt forferdelig med øl. Men det var så jævlig svinn, og det var sånn innsamlinger hele tiden, og et bråk med svinnene. Det var det eneste ellers, som var litt kjempe mat og latriner og alt sånt. Det var helt i orden på den leieren, og alle workshopene og alt. Men det der med ølet, det holdt ikke helt. Så tenkte jeg, jeg tar ølsalget, sa jeg. Hvorpå jeg holdt meg noenlunde edru, det var ikke så vanskelig. Og så hver kveld så ranset jeg av gårde med sånn der, jeg husker det, med tomflasker og med ølen, og fikk, ikke, om ikke låsen inne, så var det i hvert fall lukket den inne, så den ikke sto der liksom over natta. Fore jeg over til plassen der med den her lille tralla mi med øl. Og da, da det var over, eh, da fjemme var over etter en uke, så hadde jeg tjent 5 000, eller vi hadde tjent 5 000 kroner, så rett og slett på liksom overskudd på det ølet som bare blir passet på i stedet for alle disse underskuddene. Eh, så sånn, hva vi gjør med de 5 000 kroner? Det var en ølgruppe. Jeg hadde en ølgruppe, men man var alltid en gruppe. Det var aldri, man var aldri alene. Eh, så sa de aldri ølgruppa, jeg har et forslag. Vi skal kjøpe en offset-maskin i Norge. Det er til stor glede for alle. Det gjør vi. Og så kjøpte vi den. Så sånn ble de pengene skaffet, faktisk. Eh, fra spleislag, da. Og så... Og den skulle inn, husker jeg, på det verkstedet, og gjennom vinduet. Altså, det er de villeste historier, altså. Og det var fantastisk mye arbeid omkring alt mulig, for det var ikke noe som var lettvint. Vi hadde ikke tilgang på noen ting, vi hadde ikke biler, vi hadde ikke penger, vi hadde telefoner, vi hadde jo ingenting. Telefoner, jeg husker jeg, alltid måtte gå ned på, på, på det der senteret på Håvsetet, men sånn stakk med, med kroner, og så bare sto jeg sånn og ringte. Jeg måtte jo ringe mora mi en gang imellom også. Um, men... Ideen var i hvert fall at vi da skulle ta sånne småjobber, og det lot seg faktisk gjøre det at vi hadde et ekstremt lavt forbruk, altså. Alt var billig, og da vi flyttet inn på parken, så var det, vi har ikke konfyr og egentlig. Nei, men broren til Inge jobbet på søppelet, han kunne skaffe oss, han kom det liksom, skjønner? Det var jo sånne gjenbruksideer hele tiden, vi spiste jo bare is og linser, og, så det var ikke noe sånn dyrt. Eh, men eh, men eh, det gikk an å ta jobb på Freia en uke og leve 14 dager av det, og det gjorde vi ganske mye. Jeg hadde de rareste jobber, altså en slags høydepunkt som lastebilsjåfør for Anders Nødegård i Fysikalen. Eh, men jeg jobbet overalt, pøysaksjoner, altså, og vi hadde en sånn, eh, dette handler jo mest om feminisme da, men jeg mener lesbene har gått veldig front til kvinnebevegelsen, sikkert også fordi de har hatt mulighet for det, fordi at ingen menn har bestemt over dem, sikkert fordi de har ikke hatt barn, noen hadde jo det selvfølgelig, men altså, eh, men og da, altså, det var en del sånn dobbeltarbeide vi slapp, så vi kunne rent faktisk konsentrere oss om, 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 om politisk virksomhet. Men eh, vi gikk ned, eh, jeg var ikke med på det, men det var noen som gikk ned på det som et kort, kort hva ble det kalt da? Korttidskontor, det heter offisielt, men det ble kalt sånn et eller annet. Men eh, nede ved, ved hjørnene ved Akersgata, nede ved, ja, det, ja sammen med det, jeg liker ved legevakten der. Der lå det på hjørnet, der kunne du gå ned for jobb for en dag. Dagsen. Ja. Dagsen. Og det var sånn, hjelp meg på bil. Uh, ja, ikke sant? Og så satt vi der. Eller de satt der, jeg satt der, ja, men senere. Og så ropte de, ja. Og det ble helt, de første ukene ble de bare ignorert, og jeg fikk ikke noen jobber. Men de ga seg ikke, de kom hver eneste på banen av mangel og kanskje, ikke sant? Og mange av dem var jo mye sterkere og bedre fitt enn en del av de gutta som satt der, for å si det rett ut. Så etter hvert så var det, ja, du får ta den du da, ja, ja, ok, sånn. 
Så da, uten noe sånn, det er, er sånn morsomt eksempel på en aksjon, for det ble aldri skrevet i avisen, eller laget en, eller noe ting, eller skrevet, eller laget noen lover om det, eller noe ting. Det var sånn, vi bare fikk lov. De bare på en måte tolererte oss, og etter hvert så var vi en del av det. Og så så de at vi kunne gjøre like god jobb, vi kjøpte, altså det er ikke noe problem. Så eh, vi gikk en del på doksen da, og, og fikk jobber, og så var det mulig å leve av det. Etter hvert så vasket jeg på Folkets hus hver morgen, og så var jeg ferdig der klokken 11, og det var seks timers arbeidsdag. Og eh, det levde jeg av i halvannet år. Det var ganske greit. Og eh, så, eh, så kunne vi da holde på med andre ting. Og det første året så drev vi sånn, eh, 75, og i 75 åpnet vi da kvinner, så det var en kjempejobb selvfølgelig. Vi måtte jo male hele greia selv, og få alle de, var det biblioteksgruppa, så var det vaktmestergruppa, så var det alle disse gruppene, og så hadde vi en brakende åpning. Da tror jeg faktisk Pærlporten spilte. Der, der var vi da hele tiden. Og de hadde jo de grusomste rykter om seg og alt mulig. Det var egentlig et ganske fint hus, eller det var et veldig fint hus, og et veldig åpent hus, og det var mange rare folk som kom dit. Um, det var jo bare for kvinner, da, så du kunne liksom på den måten være helt trygg. Det var jo i et av byens aller verste strøk, nede i Rådesgata, og vi fikk mange rare tilbud. En gang fikk Kjerste Fjellstad hjemme med ski, og da var det en som ropte, fikk vi sånn tilbud om, om, om sex eller han ville kjøpe seks av, så da skrek Kjersti, «Ja, men ser du ikke at vi har på ski, da, mann?» <laughs> Det hadde ikke bare kom fra skitur. Det var helt sykt. Men i hvert fall, det var ganske tøft sånn å komme seg frem og tilbake der, men, men og selve huset var fullt av rotter, husker jeg. Det smalt i fellene hele tiden. Men uh, der kom du da klokken fem, hvis du var i vaktmestergruppa, så åpnet du uh, uh, huset og smurte på brødskiver og sånn, bare skaffet en del sånne alminnelige ting, og så var det masse møter. Og jeg husker at det var et møte jeg var vaktmester, hvor det bare dundret inn folk. Jeg tenkte, hva er det som foregår her? Det var det første møtet i sånn eh, krisesentergruppa. 